हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शरद हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज एक प्लम्बिंग का अच्छा टेक ट्रिक बताऊंगा आपको वो प्लम्बिंग में जब भी आपको सी का फिटिंग होता है बाथरूम में होने दो चाहे आउट किचन में होने दो जहां भी सी का सभी फिटिंग वायरिंग होता है बाथरूम फ्रेंड्स जब हम सी फिटिंग लगाते हैं या गीजर लाइन होने दो चाहे टैप लाइन हो मिक्सचर लाइन जहाँ पे सभी सी फिटिंग लगता है बोले तो टैप एंगल कक वाले मिक्सचर सावर ये सब लगाना पड़ता है टैप एंड टैप डाल के उसको फिटिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है ज़्यादा टाइट होने की वजह से या तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट रहता है तो वो ब्रास एल्बो जो होता है पॉइंट एल्बो ब्रास एल्बो जिसको बोलते हैं वो एल्बो फट जाता है जिसके वजह से फ्रेंड्स मैं अभी बताता हूँ ये ब्रास एल्बो है देखिए ये क्या होता है जब हम यहाँ से टैप टाइट करते हैं तो यहाँ से फट जाता है साइड से या तो ऊपर से चाहे नीचे से कोई भी तरफ से फट जाता है जहाँ पे थोड़ा वीक रहता है या तो हॉट वाटर बार बार जाने के वजह से ज़्यादा टाइट होने के प्रेस हो करके अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिए जिसके वजह से ये ब्रास एल वो फट जाता है जब फट जाएंगे जाएगा तो आप उसको कैसे रेडी करोगे जो कि क्योंकि ये ऑलरेडी बाथरूम में होने दो चाहे किचन में होने दो ये पॉइंट सभी टाइल्स का अंदर ही रहता है और आपको उतना ही दिखता है ये जो ब्रास एल्ब का जो पॉइंट है उतना ही आपको दिखेगा यहाँ तक और आपको सीधा टैप होने दो जहाँ भी वॉल मिक्सर वगैरह लेग होने दो आपको ऐसे फिटिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स इसी तरह का फिटिंग होता है एक प्लांज डाल के एक प्लान प्लांज डाल के आपको फिटिंग करना पड़ता है देखिए ये फिटिंग होना पड़ता है जब आप इसको एक्सेस थोड़ा सा ज़्यादा कहीं टाइट हो गया आपको पता नहीं चला जिसके वजह से ये एल्बो फट गया ये ऑलरेडी टाइल्स का अंदर है फ्रेंड्स आप जब ये फट गया फट गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप टेफलन टेल प्लांज और टेफलन टेप दे इसको टाइट करो टैप को टाइट करोगे तो ये क्या करेगा ये जो प्रेस जब टैप अंदर जाएगा उसका जो थ्रेडिंग अंदर जाना जाने से ज़्यादा टाइट हुआ तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा जिसके वजह से यहाँ पे आप टाइट करने के बाद ये साइड से पानी आना शुरू हो जाता है चाहे ऊपर से होना तो कहीं से जहाँ भी क्रैक होगा वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है फिर जब आप टैप खोल पानी बंद करके टैप खोल दोगे वो क्रैक आपको दिखेगा नहीं जिसके वजह से वो हल्का सा क्रैक रहता है आप जब टैप टेफरेंट टैप देखिए टाइट करोगे वो थोड़ा सा खुलेगा जिसके वजह से वो वहाँ पर पानी लीकेज होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स इसको ये तो टाइल्स का अंदर है आपको अगर इसको एल्बो को चेंज कर रहा है ये एल्बो को अगर आप चेंज करोगे तो कम से कम आपको तीन इंची चार इंची आपको टाइल्स तोड़ना पड़ेगा और टाइल्स तोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ से कट करना है कलर डालना फिर उसके बाद एल्बो डालना फिर इतना जो है टाइल्स डैमेज होता है फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं लगता आप मैं आज एक टेक्निक बताऊँगा जो कि बिना टाइल्स तोड़े आप ब्रास एल्बो को अपने रेडी कर सकते हो अगर फट गया क्रैक हो गया कहीं हॉट में ज़्यादा हॉट वाटर जाने की वजह से ये भी थोड़ा सॉफ्ट होके रहता है जिसके वजह से जहाँ प्रेस होके लेग होने दो वॉल मिक्सर का लेग होने दो चाहे एंगल का होने दो वो फट जाता है फ्रेंड्स आज ये टेक्निक बताऊंगा आप जहाँ भी आपको चाहे किचन पर कहीं भी बाथरूम का अंदर होने दो किचन में होने दो जहाँ भी आपको ये पॉइंट फट जाता है आप उसको कैसे रेडी करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना लाइक तो एक जरूर करना है फ्रेंड्स और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसलिए वीडियो को स्किप मत करना लास्ट तक देखना क्योंकि आपको कभी भी ये इंसिडेंट आपको आता ही है और आपको इजी से आपने वहाँ पे रेडी करके आ सकते हो चलिए फ्रेंड्स उसको कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ फ्रेंड्स देखिए अगर ये एल्बो ये टाइल्स ये लेबल में है अगर ये एल्बो टाइल्स का लेबल में है तो इसमें चारों तरफ सीमेंट ठीक से नहीं रहता जब आप टैप टाइट करोगे तो जिसके वजह से ये टोटल प्रेशर जो है इसी का सी का ब्रास का और सी का जो पाइप है उसका ऊपर ही आता है फ्रेंड्स क्या करना है अगर ये ज़्यादा डीप में है मिनिमम एक इंच अगर डीप में है तो फिर आपको सीमेंट का सपोर्ट मिलता है इसको चारों तरफ को अगर ये थोड़ा बाहर है तो जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ तक पाइप लेवल तक सीमेंट का सपोर्ट मिलता है ये जो है खाली रहता है जिसके वजह से हम जब ज़्यादा टाइट करते हैं टैप को होल्ड करने के लिए कभी कभी ज़्यादा टाइट हो जाता है फट जाता है फ्रेंड्स अगर ये फट गया तो क्या करना है देखिए टाइल्स तोड़ने की जरूरत नहीं है आप जब देखोगे जब आप टैप लगा के पानी चालू करोगे तो देखोगे तो यहाँ से पानी गिरना शुरू हो रहा है जो टाइल्स का गैप में पानी आ रहा है फ्रेंड्स उस टाइम में क्या करोगे ये जो येल्बो है ये येल्बो का जो पॉइंट एल्बो दिखता है जो टाइल्स में इसका चारों तरफ स्क्रू ड्राइवर में ये पाइप लेवल तक आपको क्लीन करना है क्योंकि जितना स्क्रू ड्राइवर का वृथ है 
इतना ही तक यहाँ तक आपको क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा 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 इसको ये मार के चारों तरफ पहले से पाइप को क्लीन करो क्योंकि फ्रेंड्स उतना ही तोड़ना है जितने में स्टील का प्लान जो अगर हम डालेंगे तो ये पॉइंट में ऐसा ही तो ये कवर हो जाना टाइल्स को थोड़ा सा जितना पॉइंट है उससे कम से कम हाफ इंच तक ऐसे राउंड करके खोल खोदो यहाँ तक पाइप तक आपको जाना है ये पूरा स्कूडर में इसको थोड़ा 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 चिपिंग करके यहाँ तक आना है आपको अगर इतना साफ हो गया फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स अब उसको एक टैप होने दो चाहे एक हाफ इंच पाइप का जी आई पाइप होने दो अगर टैप आप, आपका पास जी आई पाइप नहीं है तो उस टाइम में क्या करना है फ्रेंड्स जो भी टैप है टैप को टेफलन टेप दे के जिस तरह टाइट करते हैं उसी तरह आपने बिना प्लांज का प्लांज नहीं लगाना है क्योंकि प्लांज लगाओ तो वो होल कवर हो जाएगा इसलिए बिना प्लांज में लगाए फिर आपको इसको टैप को टाइट करो जैसे आपको टैप होल्ड होता है इसी तरह का वो पॉइंट में टाइट करना है जब आप इसको टाइट कर दोगे टैप ऐसे होल्ड हो गया जब आप टाइट कर दोगे फिर आपको ये जो फटा हुआ दिखेगा यहाँ पे क्योंकि जहां पे अगर ये क्रैक है वो दिखेगा तो उस टाइम में आपको क्या करना है फ्रेंड्स जब ये टाइट अच्छे से टाइट करो जितना टाइट में टैप होल्ड होता है इस तरह टाइट कर दिया तो ये अच्छा से थोड़ा फट जाएगा बाहर ज्यादा दिखेगा क्योंकि ये जो पहले क्रैक होके क्लोज होके रहता है जब आप टाइट टाइट करोगे टैप को तो ये खुलता है फ्रेंड्स तो क्या करना है जब ये टाइट कर दोगे तो ये क्या करना है यहाँ पे आपको दिखेगा वो फटा हुआ दिखेगा क्योंकि आपने चारों तरफ ने आपने सीमेंट क्लीन कर दिया है जिसके वजह से ये दिखेगा दिखने के बाद क्या करोगे फ्रेंड्स सी पी बी सी का थोड़ा पेस्ट लेना सी पी सी जो पाइप में फिटिंग होता है सेम सी पी बी सी का पेस्ट पेस्ट लेना और जो पेस्ट है वो फटा हुआ हमें थोड़ा जो सी पी बी सी में ऐसे लगा के फिर इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करना फिर लगाना फिर प्रेस करना ताकि जो क्रैक हुआ है उसका अंदर सी पी बी सी का पेस्ट अंदर जाने का जाना अगर वो अंदर अच्छे से चला गया फिर आपको क्या करना है टैप को खोल देना है वो जब भी आप, आप अच्छा से उसको सी पी पेस्ट वो जो फटा हुआ है उस वहाँ पे अगर पैक कर दिया क्रैक में करने के बाद फिर आपको उसको टैप खोल देना है जब आप टैप खोल दोगे तो क्या करेगा जो फटा हुआ वो क्लोज हो जाएगा क्लोज होने के बाद थोड़ा सी पी पेस्ट बाहर आएगा अंदर की तरफ थोड़ा से भी आ सकता है और आपको क्या करना है फ्रेंड्स एक रिंग क्लाम्प लेना है इसका रिंग क्लाम्प ये जो रिंग क्लाम्प है ये आपको ये अगर ये थ्री फोर का रिंग क्लाम्प है आपको ये जो लेना बोले तो पॉइंट ब्रास एल्बो का लेना तो एक इंच का रिंग क्लाम्प एक लेना है और रिंग क्लाम्प लेके फ्रेंड्स क्या करना है ऐसे ही पॉइंट है देखिए ऐसे ही पॉइंट है फिर आपको ये रिंग क्लाम्प को उसका अंदर पहले थोड़ा सा लूज करना है देखिए पहले रिंग क्लाम्प को लूज करना है मैं अभी इसको देखो लूज करके बताता हूँ इसको रिंग क्लाम को लूज कर देना है लूज करके फिर ये आपको ये पॉइंट में डालना है ऐसे देखिए फ्रेंड्स देखिए पॉइंट का जो बिल्कुल लेवल ये लेवल में ऐसे ही लगा देना है एज में रखना है लास्ट तक नहीं करना है आपको सिर्फ इसका जो पॉइंट एल्बो का लेवल में रखना है इसको रिंग क्लाम को रिंग क्लाम को ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि ये कंस्टेंट है ये ऑलरेडी ये एल्बो जो है टाइल्स का अंदर है ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर ही दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको आपको क्लियरिटी मालूम होने के लिए लेकिन ये एल्बो अंदर है जब आप उसको इतना जो हमने साफ किया था जो जितना हम एल्बो का चारों तरफ जो टाइल्स का गैप किया था हमने उसका अंदर जैसे ये रिंग क्लाम्प आना और इसी तरह रिंग क्लाम्प को लगा देना फ्रेंड्स जिस तरफ क्रैक हुआ है उसका ऑपोजिट में इसका जो एडजस्टिंग स्क्रू है जो रिंग क्लाम्प को टाइट करता उसका ऑपोजिट में रखना है और रख के ऐसे ही लगा देना लगाने के बाद अगर ये एल्बो थोड़ा सा टाइल्स का लेवल में है तब तो, तो आप उस स्क्रू ड्राइवर में इसको टाइट कर सकते हो देखिए फ्रेंड्स अगर ये ऐसे लगा रहा तो आपको स्क्रू ड्राइवर में इसको टाइट करना है देखिए फ्रेंड्स इसको टाइट करना है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये नॉट सिस्टम है ये दो तरह का है एक स्क्रू टाइप पे है और ये नॉट टाइप पे फ्रेंड्स अगर ये ज़्यादा अंदर है तो फिर आपको स्क्रू ड्राइवर में टाइट करने के लिए नहीं होगा जिसके वजह से आपको क्या करना है आपको ज़्यादा कोई स्पैनर ढूंढने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स जो रैक वोल्ट का जो स्पैनर आता है क्योंकि आजकल डिफॉल्ट रैक वोल्ट का पैकेट में जो स्पैनर आता है रैक वोल्ट को टाइट करने के लिए उसी स्पैनर में आप इसको टाइट कर सकते 
क्योंकि अगर ये अंदर रहा तो फिर आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं गया तो आप इस पानर के जरिए इसको रिंग क्लैम को टाइट करना है फ्रेंड्स जब ये देखिए मैंने अभी इसको टाइट करता हूं अच्छा से ये टाइट हो गया तो ये क्या होता है इसको जो आप जब टैप डालोगे इसको खोलने पे जो क्रैक फैलने नहीं देगा और ये टाइट होने के बाद इसको भी सपोर्ट मिल गया और पेस्ट के जरिए जो क्रैक है वो भी पैक हो जाएगा क्योंकि अगर आप खाली क्लैम नहीं डालेंगे पेस्ट दे के फिर अगर हम टाइट कर दिया तो भी कभी निकल सकता है क्योंकि वो पतला सा रहता है ये हमको पेस्ट इसलिए डालना है ताकि पानी को ब्लॉक करने के लिए पानी लीकेज नहीं होना और ये जो रिंग क्लाम्प है इसका स्ट्रेंथ बनाता है जो इसको सीपी का जो ब्रास सेल जो फट गया है इसका स्ट्रेंथ बनाता है तो इसलिए हमको रिंग क्लाम्प को पहले अच्छे से टाइट कर देना है अगर टाइट करके फिर हमको क्या करना है ये जो हमने गैप किया था जो हमने स्क्रू ड्राइवर में तोड़ के चारों तरफ जो हमने गैप किया था फ्रेंड्स थोड़ा व्हाइट सीमेंट में पानी मिला के उसको थोड़ा टाइट टाइट करके ये चारों तरफ फिनिशिंग करके इसका अंदर जो टाइल्स का गैप हमने जो किया था अच्छा से पैक कर देना है अगर पैक कर दोगे तो ये रिंग क्लैम्प का जो लगा हुआ है वो भी सीमेंट का अंदर ही रहेगा और ये एल्बो को भी सपोर्ट मिल जाएगा और ये कभी भी नहीं टूटेगा जितना भी टाइट करो फ्रेंड्स अगर रिंग क्लैम्प नहीं डाले तो तो भी काम हो सकता है कैसे जैसे कि आपने जितना गैप किया फिर आपने पेस्ट लगाने के बाद टैप नहीं लगाना व्हाइट सीमेंट भर देना है भर देने के बाद फ्रेंड्स एक दिन दो दिन वेट करना पड़ता मिनिमम एट आवर्स या ट्वेल्व आवर्स से रुकना पड़ता जिसके वजह से व्हाइट सीमेंट टाइट हो गया तो फिर इसको स्ट्रेंथ मिलता क्योंकि हमको इतना देर तक पानी बंद नहीं रखना है कहीं कहीं अगर अपार्टमेंट में हुआ चाहे बाथरूम में एक ही टैप की जगह सभी टैप बंद हो जाएगा इसलिए हमको क्या है रिंग क्लम्प यूज करना है ताकि तुरंत हम काम कर सकते हैं क्योंकि आप रिंग क्लम्प डाल के फिर आपको व्हाइट सीमेंट इसको भर देना लेवल उतर कर देना फिर आपको एक प्लांट डाल के टैप डाल देना ये भी आपको जैसा था ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि जैसा आप टैप डालोगे ये सभी उसका अंदर ही कवर हो जाएगा टाइल्स टूटने तो, का जरूरत नहीं फ्रेंड्स ये सालों साल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ने आपने रिंग क्लम्प डाल के सही ढंग से आपने व्हाइट सीमेंट भर दिया तो ये कभी भी लीकेज नहीं होता क्योंकि वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगा क्योंकि सी का जितना स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ जी से भी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स इसको अभी देखो अगर हमको ये आइडिया नहीं होता तो क्या करना फिर हमको जितना येल्बो का चारों तरफ इतना खुदाई करना फिर इसको यहाँ से पाइप कट करना अगर ये पाइप थोड़ा ये फिर येल्बो यहीं पे पुश करे तो फिर आपको नीचे ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएगा अगर खाली टैप पॉइंट है ठीक है ऊपर से सीमेंट मार देंगे वो दिखेगा अगर वॉल मिक्सर हुआ तो फिर क्या करोगे फिर आपको कलर डालना उससे नीचे खोजना अगर आपको कलर डालना है तो और थोड़ा नीचे से कट करना पड़ता है जिसकी वजह से चार इंच कट करना पड़ता फ्रेंड्स ये इजी ट्रिक है कोई भी पॉइंट अगर ऐसा डैमेज हो गया तो आपको इसी तरह उसको थोड़ा सा आइडिया लगाना है फ्रेंड्स मेरा मेरे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी तरह का रिंग क्लम्प डाल के अगर टाइप पेस्ट हमने पेस्ट क्यों दिया पेस्ट इसलिए दिया पेस्ट को चिपकने के लिए नहीं है पेस्ट को क्या है वो जो गैप था वो गैप को पैक करने के लिए जो फटा हुआ था उसको पैक करने के लिए ताकि लेकिन भविष्य में ना भविष्य में ना हो तो फ्रेंड्स ये इसी तरह का अगर ब्रास एल्बो कहीं फट गया मान लीजिए कहीं पर लाइन है मान लीजिए सी पी सी लाइन में क्या है डायरेक्ट कहीं भी टी दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है अगर ये टी फट गया फ्रेंड्स सेम इसी तरह का आप रिंग क्लम्प यहाँ डाल सकते हो अगर थोड़ा सा क्रैक हुआ इतना जल्दी तो आपने यहाँ तक तो नहीं फटेगा कभी भी क्रैक हुआ तो थोड़ा सा क्रैक होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा क्रैक में लीकेज हो जाता है जिसके वजह से आपको पता लग जाता और टी अगर आपको चेंज करोगे तो कितना चेंज करना पड़ेगा मिनिमम यहाँ से आगे पीछे सभी तोड़ना पड़ेगा कम से कम वन बाई वन का टाइल्स तोड़ना ही पड़ेगा जिसके वजह से आपको अगर ये आइडिया लगाया ईजी से आपने इसको रेडी करके आ सकते हो एक रिंग क्लम्प ही लेना है थोड़ा व्हाइट सीमेंट लेना है उतना ही काम है फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं है और दूसरा चीज़ है अगर वॉल मिक्सर का पॉइंट है अगर वॉल मिक्सर का पॉइंट है तो उसको भी ऐसे ही रेडी कर सकते हो तो उसको आराम से उसको ऐसे ही पहले आपको जाना है वहाँ तक खुदाई करना है थोड़ा सा पाइप लेवल तक जाना है अगर ज़्यादा डीप में है थोड़ा सा मुश्किल होगा तो रिंग क्लैम्प को डाल के टाइट करने के लिए इस उसी टाइम में आपको रैप रैक बोल्ट का स्पानर यूज करना है जिसके वजह से वो टाइट कर सकते हो फ्रेंड्स रिंग क्लैम्प डालने का टाइम थोड़ा घुमा के रखना जहाँ जिस तरफ से आपको इजी से टाइट हो सकता है ये आपका आइडिया है क्योंकि फ्रेंड्स ये तो मैंने बताया लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया खर्चा करना है कैसे उसको फिटिंग करना है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टेक्निक है 
अगर अब चाहे तो कहीं भी फट गया क्योंकि ज़्यादातर हॉटलाइन में आजकल फट रहा है मैं देख रहा हूँ कभी कभी हॉटलाइन में गीजर का जो वॉल मिक्सर का जो पॉइंट है वो टाइट होकर रहता है जिसकी वजह से जो हॉटलाइन ज़्यादा ज़्यादा दिन होने के बाद ये फट जाता है ब्रश फट गया तो ये सॉफ्ट हो जाता है ना ब्रश फट गया तो ये सी बी फट जाता है ये ये क्या है वो फटने का बीमारी हमारा जो टैप टाइट करने का टेक्निक से थोड़ा सा अगर टाइट हो गया ज़्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं टेपलन टेप थोड़ा कम दे के टैप को ज़्यादा टाइट करते हैं जिसका वजह से लास्ट थर्ड तक पहुँचने के बाद भी फिर भी टाइट करने टैप लूज रहता है जिसकी वजह से हम टैप को होल्ड करने के लिए ज़्यादा टाइट करते हैं और ज़्यादा टाइट करें तो ये फटता है फ्रेंड्स इसलिए जब भी फट गया इमरजेंसी में अगर वो बाथरूम में होने दो किचन में होने दो जहाँ भी फट गया आप इसी तरह का उसको आइडिया खर्च करके आप बिना टाइल्स तोड़े उसको आप रेडी कर सकते जो प्लान डाल दोगे इसको पता ही नहीं लगेगा ये एल्बो रिपेयर हुआ है फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो एक जरूर करना फ्रेंड्स इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स नए नए ट्रिक बनाने के लिए चलिए आज के लिए इतना ही है